Hello guys, welcome sa ating channel. Uh, in today's video, share ko sa inyo or bibigyan natin ng magagawa natin ng review yung nakalagay sa aking face ngayon. Ang aking suot-suot. Kung mapapansin niya, sobrang puti. Ito ang aking complexion. <laughs> Yun na niya, ang layo. <laughs> diba? So, yan ang shades ng A client's BB Cream na Fair Lady. So, hindi siya Fair Lady, no? Mukha siyang White Lady. <laughs> Mukha akong White Lady. <laughs> so, yun guys, ang tagal-tagal ko hinihintay ito na magkaroon nito sa HBC. Uh, nung unang-una na nagkaroon sila eh, ang shades na available sa kanila ay natural colors. Color! Pero hindi ko siya nagustuhan kasi sabi nung sales lady ay masyado daw na brown. So, nakita ko naman na talaga namang ang brown. So, hindi ko na siya binili. At hinintay ko nga na magkaroon ng isa pang shades. At ito nga ang Fair Lady. Kasi dalawa lang naman sila. Natural and Fair Lady. Natural brown na brown. Ang Fair Lady ay white na white. So, mahilig naman ako sa white. Gusto ko naman talaga na laging maputi ang mukha ko. Pero, hindi ko akalain na sobrang white siya. At Talagang lutang na lutang ang kanyang pagka-white kapag suot mo siya. So, kapansin-pansin, kumbaga. So, siyempre, sa fair complexion, hindi maganda yun, di ba? Dapat pag fair, fair ang sinasabi. Dapat fair, kaso hindi fair. Unfair. So, wala naman tayo magagawa doon. So, yun guys. Uh, hindi ko siya nagawa ng first impression kasi na-disappoint ako. Parang ang weird kasi ng effect niya sa face. Uh, kasi siya ay napakahirap i-blend. Using hands, using spans. Ang hirap niya i-blend. Kaya eh, hindi ko na, na rin siyang sinubukang gamitan ng brass. Kasi nga, di ba, ang hands, ang spans, may pores na kumbaga pwede mo siyang i-DN. Pero how much more pa ang brass kapag ginamit mo, di ba? Sobrang lambot na nun. Kaya, siguro, sa pagay ko hindi talaga niya kaya yon And, yun nga, ang hirap niyang i-blend. Tapos yung kulay niya, sobrang puting-puti. Na, to the point na para kang sinawasaw sa espasol. Alam mo yun, na kapag may nakakita sa'yo, sasabihin talaga sa'yo na, wow! <laughs> hindi niya feel magpaputi. <laughs> Tapos, ang layo pa sa kulay ko, oh. Kasi fair complexion lang talaga ako. So, guys. Pero, nung ginamitan ko siya ng spans, kahit na mahirap siyang i-blend, mas maganda yung lapat niya sa face. Compare sa hands lang ang gagamitin. Um, and then, uh, two weeks ko siyang ginamit dahil nga talagang tinignan ko kung maganda pa talaga siya o hindi. So, yun nga guys. Habang tumatagal, uh, mas lalo siyang gumaganda. Yung white na white niya, um, nag-fade siya pero nag-fade siya uh, in a sense na hindi hindi haggard, yung hindi lusaw, ang ganda lang ng dating. Parang yung pagka-white niya ay eh, nagiging even. So, yun ang kiniklaim niya kasi dito, uh, smooth and even skin tone. Pero sa first uh, first attempt mo, na pag nilagay mo siya, hindi mo agad makikita yon Pagkatagalan pa, mga 3 to 4 hours, yan. Makikita mo na. nag even na ang kanyang kulay sa face mo. And then, yung kiniklaim niya na bright, brighten, and radiant skin, yes. Kapag katagal-tagalan na, meron ng may pagka-brighten, brighten ang face mo. Parang glowy-glowy, dewy-dewy. Yan, hindi siya mukhang haggard na hindi katulad ng ibang mga ginagamit natin. Alam natin yan na kapag tumatagal na at nainitan ka na, nagiging, hindi nalulusaw yung product sa taste mo. So, nagiging haggard ang dating sa taste, di ba? Yung tingin ng tao sa'yo, haggard, parang, ano ba yan? Ano ba nangyari sa mukha mo? Pero hindi guys, ito, uh, the more na tumatagal yung oras, mas lalong gumaganda yung effect niya sa taste mo. So, yun ang nagustuhan ko sa kanya. Yung lang talaga yung kulay. Sana meron pang uh, gawin ang clients na talagang fair talaga sa mga fair complexion. Siguro, 
nagkamali sila. Sa palagay ko, nagkamali sila ng paglalagay ng sheets kasi yung natural niya, hindi ko lang alam rin ha, kung yung natural na yun, eh, pagka nilagay sa face ko, eh, natural talaga. Kasi di ba may mga ganun na pag nilagay mo yung natural, yung pala, brown na brown. Pero namang brown na pag nilagay mo, hindi naman pala. Kumbaga, fair lang talaga. So, sana yun lang ang hindi ko, sana yun lang ang uh, makarating sa sa naggawa ng, sa manufacturer ng clients na to, na maggawa uli sila ng iba pang seeds na mapagpipilian. Para mang fair talaga, hindi lang yung morena at justisa ang pwedeng gumamit nito. Or rather, pwede naman silang uh, combination. Pagsamahin natin yung natural and then itong fair lady, siguro doon ma-achieve na natin yung fair shades na sinasabi nito yung fair lady so, sa halagang 89 pesos mukhang swak na swak naman siya kasi hindi naman siya ganun kadami, ganyan siya kataas guys, pero yung laman niya wala pang kalahate, I think uh, nasa one port lang, kaya swak na swak yung 89 pesos sa uh, laman nito, kaya kung bibili ka pa uli ng isang 89 pesos para sa mga fair complexion at gusto nyo ma-achieve yung uh, fair na fair shades nito uh, 89, 89 so 180 180 kung 90, 90 so 178, ganon uh, okay pa rin yung presyo kasi maganda rin naman talaga siya sa face uh, yun nga lang talagang nakaka-disappoint lang sa una at struggle ang pagbiblend sa kanya. Noong una, ginamit ako siya ng face talaga, eh, ng kamay, dal dalawa talagang kamay, ganyan. Tapos, para maging maganda yung, <coughs> yung lapat niya, ginamit ako siya for the second time ng sponge naman. So, yun, nakakaloka siya, guys. So, yun, guys, napaka-ikli napaka lang naman ang aking review sa product na ito. Sa presyo, okay sa lapat okay maganda siya sa face habang tumatagal yun nga lang mahirap siyang i-blend sobrang thick ng kanyang consistency so pakita ko sa inyo ayan ayan pag ganyan na medyo madami parang ang dali dali lang niya i-blend Parang ang, ang dali-dali lang i-blend. Kasi madami. Pero yung kulay naman niya, ayan no, sobrang puti. Ayan hmm. ako pa siya ha. Kalat ko pa siya. Ayan guys so. Ang ganda diba ng lapat niya, pero sobrang puti niya. Ayan. Hmm. Kung konti naman ang ilalagay mo, ang hirap din kasi hindi magpantay yung kulay niya. Kaya, kailangan naman siyang dagdagan. Pag yung dagdagan naman, sobrang puti naman. So, di ba nakakaloka? Ang weird. Kaya, hindi ko siya agad siya nagawa ng, ng impression or ng review agad. Talagang, tinignan ko pa talaga agad kung ano yung... Kumbaga, sa pagkain, uh, inamnam mo muna kung talagang masarap ba. O, ito naman kung talagang maganda ba sa skin. Okay. Maganda naman talaga siya, oh. Nakaka-disappoint lang talaga yung kulay niya. Lutang na lutang. Ayan, nakita-kita naman. Ayan, guys. Pero kung ikaw ay mahilig mag-conceal or mag-contour, okay din to kasi malalabanan niya yung pagkaputi niya. Kasi ako hindi ako makontour na babae. Pagdating sa makeup, ang gusto ko lang uh, with the cream or foundation with matching setting powder, ganun lang ginagawa ko, hindi rin ako ma-blast on kaya sa palagay ko, kaya pag gagamitin ko to, talagang sobrang konti lang ilalagay ko para naman hindi masayang yung products di ba kahit na uh, minsan pag nakakabili tayo ng mga ganyan, na parang nakaka-disappoint pero katagalan nakikita mo naman na maganda so, it's up to you kung i-continuous mo yung paggamit mo o hindi But, para sa akin, kung gagamitin ko siya sa susunod, pag naubos ito, gagamitin ko siya sa mga occasion para sa akin. Kahit wala siyang coverage. Kasi maganda naman yung lapat ng face niya. At hindi naman ako nag-expect ng coverage sa aking face kasi nga, madam talaga, hindi talaga. 
perfect ang aking skin sa aking face. Marami akong acne marks, maraming redness, yan, mga black spot. Kaya lagi ako nagbibit cream every day yan ang gamit ko. So, yun guys, kung matry nyo yung product na to, and please comment down below kung pare-pareho tayo ng impression, ng review, para malaman ko kung ano yung ang ating pagkakaiba sa naging uh, verdict natin sa product na to. And, yun lamang guys, please like, uh, subscribe, and share this video para naman um, Magkaroon din ng idea yung iba na gustong mag-try gumamit ng um, BB cream ng crayons. So, yun lang guys. That's it for now. Thanks for watching and see you on my next one. Bye!